。起床了。嗯。还没睡醒啊？怎么那么傻呢？你也才傻呢，枕头太高了，睡得不舒服。昨天怎么说呢？今天给你换一个。你昨天不是不让我出来吗？好像是这样。嗯。那你可以打电话给我呀。嗯。我饿了，早饭呢？走，吃早饭。我明晚几点出发？呃，十二点到酒店化妆。我还没给小周他们讲，我在你这儿呢。你们不用去陆家嘴接我了，我在于老师这儿，一会儿我自己去酒店。能不能不要这么大惊小怪啊？我开着免提呢，于老师都听着呢。你还说我大惊小怪？你昨天半夜问我要采访大纲，莫名其妙的说要平心静气的时候，你怎么不说你在人家家里？哎，我这不是在你出门前告诉你了吗？我也跟小猪说了，让他直接到酒店，我跟于老师吃完早饭再过去。吃早饭呀，嗯，等你。其实没什么效果。团队都跑这儿来接他了，他来这儿走了明路的。哎、他男朋友也跟着一块儿去活动现场，热恋期。我们差不多十二点到酒店，先妆化，然后有一个杂志采访。晚上的活动是六点半开始啊。今天晚上你还住于老师那儿吗？看交通吧。昨天是因为陆家嘴那边的路况实在是太堵了，所以我就去于老师家里玩了一下。后来我就懒得折腾了。<笑>小猪，学着点啊。上海的交通，交通。一会儿到酒店，你化妆，于老师怎么安排？他跟我们一起去啊，冒充工作人员就好了。你男朋友长什么样，你自己心里没点数吗？冒充工作人员，我心里当然有数了。那你还出这种馊主意？我就是想听你夸一下。<笑>那于老师，一会儿到了酒店之后呢，你就自己找一个地方坐一会儿，等等我们啊。好。其实我们于老师可塑性很强的，嗯，混个头发，戴个眼镜，再换身衣服，冒充我的形象顾问完全没问题。哎，前面不就是艾文的造型工作室吗？反正现在时间还早呢，要不我们去一趟？
今天是我经济人生涯的巅峰，前面两个就是我的王牌艺人。人于老师又不肯进娱乐圈，别吵，让我做做梦怎么了？那边坐着的帅哥是你新签的艺人吗？是我们工作室新签的工作人员。工作人员？嗯，姐，你好浪费哦，这脸不出道，多可惜啊。这也正考虑呢，你觉得怎么样啊？能不能红？必须啊，长这么帅，而且气质好特别啊。姐，你从哪儿找的？回头让晶晶带着露几下脸，各个影视剧都要抢疯啊！<笑>见你吉言啊，小鱼，怎么样啊？我捧你当明星吧，让我们家晶晶多带带，很快就红了的。那哪行啊？我是能随便带人的嘛。哟，如果要我带的话，起码得跟我签十年的合同吧。肖老师，我可以签更久。哦，那赚的钱怎么分呢？你给我留点生活费就可以了。那好吧，那我考虑一下吧。谢谢乔老师。姐，你们公司签约条件这么严格的，别说出去了。晶晶，嗯，这次帮你准备了三条礼服，你看哪套衣服配珠宝比较合适好看？啊，画完了是吧？啊，那那个小朱，你带各位老师到楼下喝个下午茶，先休息一下，等到出发的时候我们再一起走，好吧？啊，谢谢啊，辛苦了，照顾好各位老师啊。嗯，拜拜，拜。